Hi friends, very good morning. Welcome to SLNS Tell. Very good morning friends. Manam Erozu class chart chess kundam. Erozu mana class la mana channel la manamu aim nage kutunamante. Chunadi as part of Telangana state schemes and policies manam Erozu research and innovation circle of Hyderabad Gurinchi nage kutunam. Okay, then ni rich and tamu shortcut ka. So then full form achi. Research and Innovation Circle of Hyderabad. So, one of the things we have done is rich and tainted, rich yoga, objectives, and ritual, prajalaki, benefits, and other things we have done in the class. Okay? So, rich 2017 la start. So, now we have done in the class. If you have done in the class, please subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. Like, chayani, share, share. Mana channel support chai and okay. So I put manam class start chess kuna, right? So nandi mana e pair bate manaki e concept e scheme gurinchi easy delish potuni research and innovation circle of Hyderabad. Okay. In the Padaka Evate schemes gani policy set a manamo nech kunamo e be right to some money chin each kunamo. Okay, education sammandhi chi nage ku naamu Tharavata welfare paranga manamu nage ku naamu Tharavata technology paranga koni manamu nage ku naamu Kaani ikkada choose kuunte research and innovation circle of Hyderabad Okay, so research and innovation Okay, innovation ante eenti di E research ante eenti di Mana in Hyderabad, we will be able to do this in Hyderabad. Actually, where is this? Research and Innovation Circle of Hyderabad. We will be able to do this in T-Hub. We will be able to do this in T-Hub. Research and Innovation Circle of Hyderabad. We will be able to do this in the free time. We will be able to do this in the free time. We will be able to do this in the free time. We will be able to do this in the free time. इकड़ इन तब इधर माना हैदराबाद लाइन तीन ता डेवलपमेंट स्कीम्स माना प्रबुद्धवामो इन तीन ता स्कीम्स नड़पिस्तुं दाने दी माना वक्सारी लाइव का माना मो प्रत्यक्षण का चूसते माना कि इनका क्लारिटी का माना कि तेलिश्पोता दी वक्सारी माना कि क्लारिटी के का तेलिश्पोते ये पढ़ के माना कि गुरुतुं चुनाडी research and innovation circle of Hyderabad ये देना research चाहिए आली ये देना innovative का आला चिंचाली innovative का आला चिंचाली अंटे मानूँ subject तो बागा नेच को निंडाली subject तो part तो technology अंटे चुनाडी technology अने दी दिन दिन आवी वृद्धि चिंतित होंडी day by day technology अने दी improve होती होंडी ये improve होती ना technology नी मानूँ मो एप्पर का एप्पर update होता होंडा रे okay रिसर्च चाहिए आली, ओके इनोवेटिव का आलोचन चाली, कुत्ता का आलोचन चाली, ओके कुत्ता का उन्नड़ आली, एट द सेम टाइम सिंपल का उन्नड़ आली, सिंपल का अंतिम दी प्रतियोग करके आधा में ये तक उन्नड़ आली, मना आलोचन आगानी, मना आलोचन आने ची पुट्टे रिसर्च निगानी, प्रतियोग करके आधा में ये ला उ Research and Innovation Circle of Hyderabad This is rich and tam This is 2017 In 2017, we have got this rich office So rich is an initiative that has been conceived to unlock the national treasure created by the top scientific research institutions in Telangana state and to actively facilitate the process of taking their research to market okay so that the either it is my top institution so now you want to learn gonna love so that the research and take a two engineers to your two students to your two okay research key age key in some of them later okay mana all a channel at a monarchy operate the subject with a baga avaga hana on to the subject and baga nature put a more upon a manalo okay manchi at put them in all a channel as they are put them in ideas or stay are ideas ne watch the ideas ne manamo paper with the implement chase the other research okay our research key it long dollar and take or danny manam proof jr okay manam watch here manak watch here they the idea was to know आइडिया ने तो इम्प्लीमेंट चेयर डम वाला 
ఆ ఐడియా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏం చేయాలి వచ్చిన ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఒకటి ఒక బేస్గా చూపించి దాన్ని ప్రూఫ్ చేయాలి ఇది ఇది కానీ సక్సెస్ అయితే ప్రజలకి ఇంత బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు మనం ప్రూఫ్ చేస్తే మన రీసెర్చ్ కానీ మన ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ కానీ అందరూ అప్రిషియేట్ చేయాలి అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తేనే ఇది సక్సెస్ అయినట్టు మనకు తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ సెంటర్స్ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం ఈ రీసెర్చ్ మన ఐడియాస్ ఇవన్నీ మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళాలి ఓకే మార్కెట్కి తీసుకొస్తేనే వాళ్ళు ఈ మన మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటారు ఓకే వాళ్ళు పెట్టుబడి పెడతారు మన ఆలోచన మన ఐడియా మీద వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టి ఆ మార్కెట్లోకి మన ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకొస్తారు అనేది మన ఈ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ దిస్ రిక్వైర్స్ న్యూ ఐడియాస్ ఇన్నోవేషన్స్ టెక్నాలజీస్ అడ్వైజర్స్ మెంటర్స్ ఫండింగ్ అండ్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ టు బి బ్రాట్ టుగెదర్ సీమ్ లెస్ లీవ్ ఓకే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎస్పెషలీ మన తెలంగాణ స్టేట్లో ఓకే సో రీసెర్చ్ వచ్చిన ఐడియాకి కొంచెం అప్పుడప్పుడు మనకి కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి రైట్ ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవడానికి మనకి మంచి టీచర్ ఉండాలి మంచి టీచర్ అనే ఇక్కడ ఏ రూపాన టీచర్ ఉంటాడు అడ్వైజర్ రూపాన ఉంటాడు టెక్నాలజీ మంచి అన్ని రకాల టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉండాలి రైట్ చూడండి చదువుకున్న విద్యార్థికి ఫస్ట్ లైబ్రరీ ఉండాలి ఆ లైబ్రరీ లైబ్రరీలో అన్ని వసతులు ఉండాలి అన్ని వసతులు అంటే ఏంటి లైబ్రరీలో అన్ని లేటెస్ట్ పుస్తకాలు ఉండాలి ఓకే న్యూస్ పేపర్ ఉండాలి కంప్యూటర్స్ విత్ ఇంటర్నెట్ ఉండాలి ఓకే తర్వాత జర్నల్స్ ఉండాలి ఈ జర్నల్స్లో ఈ టెక్నాలజీ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంటుంది ఆ జర్నల్స్ ఎవరు ఏ కంట్రీకి సంబంధించిన జర్నల్స్ ఏ స్కాలర్ పబ్లిష్ చేస్తున్న జర్నల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ లైబ్రరీలో ఉంటేనే మనకి ఈజీగా వర్క్ అనేది తెలుస్తుంది ఎట్లా ఎట్లా స్టార్ట్ మనకి ఒకటి తెలుసుకోవాలి ఏంటిదంటే ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి ఎట్లా కంప్లీట్ చేయాలి ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేయడం మనం నేర్చుకున్నాం అనుకో ఈజీగా వర్క్ అనేది కంప్లీట్ కూడా చేసుకోగలుగుతాం వర్క్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఇన్నోవేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఓకే సో తర్వాత ఫండింగ్ అండ్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఫండింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి టీ హబ్ తెలుసు టీ హబ్లో మనకు వచ్చే ఐడియాస్కి మనకి ఫండింగ్ చేస్తారు మనకి స్పాన్సర్ చేస్తారు ఓకే దాన్ని బట్టి మనము ముందుకు వెళ్తాము దాన్ని స్టార్టప్ స్టార్టప్ అంటాము తర్వాత సపోర్ట్ సర్వీసెస్ ఓకే టెక్నికల్ సపోర్ట్ కానీ ఏ సపోర్ట్ అయినా సరే మ్యాన్ పవర్ కానీ ఈ సర్వీసెస్ ఉండాలి టు టు బి బ్రాట్ టుగెదర్ సీమ్లెస్లీ ఓకే ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అనేది కాకుండా ముందుకి తీసుకురావాలనేది ఈ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ తర్వాత ప్రొటెక్ట్ ద ఐపి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ రీసెర్చ్ అండ్ క్రియేట్ మెకానిజమ్స్ టు లైసెన్స్ ద ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఓకే అయితే యాక్చువల్లీ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటిది ఓకే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇప్పుడు మన మనకి చాలామంది మహానుభావులు ఉన్నారు చాలామంది ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు చాలామంది స్కాలర్స్ ఉన్నారు మన ఎస్పెషలీ తెలంగాణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా చూసుకుంటే తెలంగాణలో చాలామంది మేధావులు ఉన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ గురించి నేర్చుకోవాలి ఏదైతే మన ఐడియా నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఉందో ఓకే దాని మీద సర్వ హక్కులు మనవే ఉంటాయి అదే ఈ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ చెప్తుంది అనమాట ఓకే మనకి ఏదైతే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ నుంచి వచ్చే కొత్త ఐడియా ఆ కొత్త ఐడియా నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్ కానీ ఏదైనా వస్తువు కానీ రైట్ మనము మన స్టేట్కి కానీ మన కంట్రీకి కానీ మన నేషన్కి డెడికేట్ చేస్తాం కదా దాని మీద సర్వ హక్కులు మనకే ఉంటాయి అవే ఈ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అని మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో ఈ ప్రాపర్టీ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ రైట్స్ని కూడా కాపాడుకోవాలి ఓకే దాని మీద వెంటనే లైసెన్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పేటెంట్ రైట్స్ అంటాం పేటెంట్ రైట్స్ అంటే కూడా ఇవే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఓకే ఏదైతే మనం ఇన్వెంట్ చేస్తామో ఏదైతే మనం డిస్కవర్ చేస్తామో దాని మీద మన రైట్స్ మనము తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకుంటే ఎవరు కాపీ చేయలేరు అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఎవరైనా కాపీ చేస్తే మనము దాని మీద కంప్లైంట్ చేయవచ్చు లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఈ పేటెంట్ రైట్స్ ఆఫీస్ మనం భారతదేశంలో చూసుకుంటే ఎక్కడ ఉందంటే చెన్నైలో ఉంది ఓకే చెన్నైలో పేటెంట్ రైట్స్ ఆఫీస్ ఉంది రైట్ ఇట్లా మనము ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ మీద కూడా లైసెన్స్ తీసుకోవాలనేది మన ఈ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది 
తర్వాత అసిస్ట్ విత్ ద ఇనీషియల్ ఇవాల్యుయేషన్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ మార్కెట్ లీగల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫీసిబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ ద రీసెర్చ్ టు మార్కెట్ ఓకే సో వీళ్ళందరి సలహాలు సూచనలు కూడా మనకి అవసరం అసిస్ట్ అంటే ఏంటిది మనకి ఇలా సపోర్ట్ ఉండాలి ఇనీషియల్ ఇవాల్యుయేషన్స్ ఆఫ్ టెక్నికల్ మార్కెట్ లీగల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫీసిబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ ద రీసెర్చ్ టు మార్కెట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఉండాలి మార్కెట్ సపోర్ట్ ఉండాలి లీగల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫీసిబిలిటీ కూడా ఉండాలి ఎకనామిక్ ఫీసిబిలిటీ అంటే ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు అన్న ఏదైతే మనం తయారు చేస్తున్నామో మరీ ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా ఉండొద్దు ఎక్కువ రేటు కూడా ఉండొద్దు చాలా రీజనబుల్ ఉండాలి రీజనబుల్గా ఉంటేనే ప్రతి సామాన్యుడు కూడా దాన్ని అందుకోగలుగుతాడు అని మనకి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ద్వారా తెలుస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి అరేంజ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ఆప్షన్స్ ఫర్ స్కేలింగ్ అప్ ఓకే ఆప్షన్స్ కూడా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ అరేంజ్ ఫర్ అడ్వైస్ అండ్ సపోర్ట్ ఆన్ బిజినెస్ మోడల్స్ స్టాఫ్ గో టు మార్కెట్ స్ట్రాటజీస్ ఓకే మార్కెట్ చూడండి నేను ఇంతకుముందే చెప్పిన టెక్నాలజీ అనేది మనకి డే బై డే టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది పెరుగుతుంది ఓకే సో దాన్ని బట్టి మార్కెట్ స్ట్రాటజీస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఓకే సో వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎట్లా నడుస్తుంది వచ్చి రానున్న ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ రానున్న టెన్ ఇయర్స్ దీనికి డిమాండ్ ఎట్లుంటుంది అనేది ఈ మార్కెట్ స్ట్రాటజీ మనకి చెప్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ ట్రేడింగ్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ డిజైన్ థింకింగ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫార్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనియర్స్ ఓకేనా ఈ సైంటిస్ట్ ఎంటర్ప్రీనియర్స్ అంటే ఏంటిది సొంతంగా ఏదైతే స్టార్ట్ చేస్తారో ఏదైతే ఒక చిన్న ఆఫీస్ లాగా చిన్న బిజినెస్గా ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళని ఎంటర్ప్రీనియర్స్ అంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా కొంతమందికి జాబ్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ కూడా చేస్తారని కూడా మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది తర్వాత ట్రైనింగ్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ డిజైన్ థింకింగ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో మొత్తం కోఆర్డినేట్ చేయాలి అంటే ఇది ఒక టీం వర్క్ లాగా ఉంటుంది ఓకే ఇది ఒక టీం వర్క్ లాగా ఉంటుంది తర్వాత చూడండి ఇంట్రడ్యూస్ ఫండర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ అట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఓకే కంపల్సరీ మనకి ఫండింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉండాలి మనకి ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉండాలి మనకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్టర్స్ కూడా ఉండాలి తర్వాత ప్రొవైడ్ టెక్నాలజికల్ అండ్ మేనేజరియల్ అడ్వైస్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ ఓకే మేనేజరియల్ అడ్వైస్ అంటే ఏంటిది ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా మేనేజ్ చేయాలి ఓకే సిచ్యువేషన్ని మేనేజ్ చేయాలి మొత్తము బ్రేకప్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవద్దు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వర్స్ట్ కేసెస్లో దాన్ని మనం మేనేజ్ చేసుకుంటూ మనము ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రొవైడ్ తర్వాత చూడండి ఇన్సూ ఇన్సూరెన్స్ గవర్నమెంట్ పాలసీ అండ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రీనియర్ కల్చర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఓకేనా సో ప్రభుత్వం ఇచ్చే సూచనలు సూచనలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే గైడ్ లైన్స్కి కట్టుబడి ఉండాలి మనము మన రీసెర్చ్ కానీ మనం చేసే ఇన్నోవేటివ్ వర్క్స్ కానీ తర్వాత ఐడెంటిఫై అండ్ డాక్యుమెంట్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ది వరల్డ్ ఫర్ రాపిడ్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఓకేనా మనకి ఈ రీసెర్చ్ అనేది అందరికీ పంచాలి ఓకే అందుకే కదా ఈ పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లికేషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటిదంటే మనకు వచ్చిన ఐడియా అనేది అందరికీ పంచాలి ఇవి పంచడం వల్ల నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ చేయడం వల్ల అందరికీ ఉపయోగపడి ఉంటుంది ఇటు స్టేట్ పరంగా ఇటు సెంటర్ పరంగా అటు ఇంటర్నేషనల్ పరంగా చూసుకుంటే మనం ఏదైతే రీసెర్చ్ చేస్తున్నామో ఏదైతే మన ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తున్నామో ఇది అందరికీ చెందుతుంది అందరికీ ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇదే రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా నేర్చుకున్నాం కదా సో ఇది మన రీసెర్చ్ రిచ్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఓకే రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మీ అందరికీ ఈరోజు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను మన ఛానల్ని ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి ఓకే మేము చేసే ఈ ప్రయత్నాన్ని చిన్న ప్రయత్నాన్ని గెలిపించండి ఓకే సో ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి బాగా చెప్పండి మన ఛానల్లో జరుగుతున్న క్లాస్ పర్ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు సబ్జెక్టు ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థికి సబ్జెక్ట్ అనేది రీచ్ అవ్వాలి ఇదే మన ఛానల్ యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఇదే మన ఛానల్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ సో మా ఈ ప్రయత్నాన్ని మీరు అందరూ గెలిపించండి మీ